เราตื่นแต่เช้าตั้งแต่วินาทีที่เราลืมตารู้สึกตัวตั้งอกตั้งใจอยู่ในปุญญอยู่ในกุศลมีความปรารถนาที่ชัดเจนและจริงใจที่จะคัดกล่าวกายวาจาใจของตนลุกขึ้นแล้วก็ทำกิจส่วนตัวด้วยสติเพราะการภาวนาไม่ใช่กิจกรรมเฉพาะอิริยาบถไม่ใช่ว่าการนั่งคือภาวนาไม่ใช่ว่าการเดินคือภาวนาภาวนาคือความเพียรความเพียรที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับกิจเหมาะสมกับหน้าที่ดันในการเข้าห้องน้ำในการล้างหน้าล้างตาแปรงฟันใช้ส้วมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเลยที่เราไม่ต้องน้อมเข้ามาเป็นเรื่องการภาวนาการเข้าห้องน้ำการใช้ส้วมเราก็เห็นนำปัสสาวะของตัวเองนี่คือของโสโครกซึ่งเมื่อกี้นี้อยู่ในร่างกายของเราเป็นส่วนหนึ่งของกายแล้วนี้มันออกไปแล้วแล้วเราไม่รู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเลยแต่เมื่อกี้นี้เป็นศูนย์หนึ่งของสิ่งที่เราสมุดกันว่าเรานั้นแต่เช้าเราต้องดูแลตอบสนองความต้องการต่างๆของร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราสะอาดเพื่อให้ร่างกายเราไม่ไม่เป็นทุกข์สำนวนสำนวนบุราเนี่ยเข้าห้องนะเรียกว่าปลดทุกข์ทุกข์ของกายนั้นเราตั้งสติตั้งแต่เช้าจิตจะน้อมเข้ามาสู่กระแสธรรมตั้งแต่วินาทีแรกร่างกายนี้เป็นของสกกระปรกเนาะไม่ล่างหน้าล่างตาก็ไม่ได้ไม่แปรงฟันก็ไม่ได้ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆก็ไม่ได้นี่คือภาระของกายนี่ถ้าเรารับรู้รับทราบต่อความจริงต่างๆซึ่งปกติเรามองข้ามเราไม่ค่อยยึดคิดอยากจะคิดมันทำให้จิตใจของเราเย็นลงระงับความฟุ้งซ่านได้ดีทำให้จิตพร้อมที่จะเจริญโดยจิตภาวนาและสมาธิภาวนาต่อไปการเดินหรือการขับรถจากที่พักก็เช่นเดียวกันทำอย่างไรจิตใจจะไม่ออกนอกลู่นอกทางต้องกำหนดอย่างไรต้องวางจิตอย่างไรจึงจะอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในวันแรกของการภาวนาอย่างเข้มขน้นเป็นการทดสอบว่าในในช่วงนี
สติของเรามีมากน้อยแค่ไหนมันหวัดความดันคล้ายๆอย่างนั้นไม่ว่าจิตใจเราดื้อมากไหมมันต้นตึงแต่เช้าจิตมีความรู้สึกพร้อมไหมยังมีเรื่องนั่นเรื่องนี้จากที่บ้านจากที่ทำงานยังติดค้างอยู่ในสมองไหมดังการภาวนาไม่ได้ไม่ใช่เริ่มอันบายส์บายส์ตีสามตีสามครึ่งตีสี่ตีสี่ครึ่งลืมตารู้ตัวถึงขอเริ่มภาวนาได้นะพอเราเข้าสู่บ้านบุญก็มีขอระวังเพิ่มเรื่องไม่การไม่รบกวนคนอื่นเนี่ยทำยังไงเราจึงจะได้เดินเข้าไปนั่งโดยไม่รบกวนคนอื่นเลยโดยที่เขาไม่รู้เลยบางคนเดินเข้ามานั่งก็มีก๊อกก๊อกเก๊กอยู่ในกระเป๋าทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้เลยคือว่าขาดสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้ในบริบทในบางทีก็ก็เก๊กๆอยู่ในถุงถุงพลาสติกหรือว่าในกระเป๋าอาจจะอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ก็ได้แต่ขาดสัมปชัญญะความรู้ต่อผลกระทบของการกระทำของเราต่อคนอื่นเป็นเรื่องสติเหมือนกันเมื่อเราเข้ามานั่งเราทำวัดสวดมนต์นั่นก็คือการฝึกหลายอย่างฝึกในการประสานเสียงจากคนอื่นจะประสานเสียงได้ก็ต้องฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าต่างคนต่างสวดตามที่ตนพอใจและตามที่สวดที่บ้านพอเราสวดเป็นหมู่แต่การทำวัดสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวสร้างความรู้สึกว่าเป็นหมู่เป็นคณะเนื้อหาของการทำวัดสวดมนต์มีแต่ของดีๆทั้งนั้นในการคัดกล่าววาจาของเราการทำวัดสวดมนต์คงจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่เรามีเสียงออกจากปากเราไม่หยุด 30-40 กว่านาทีและไม่มีมิจฉาวาจาแม้แต่คำเดียวมีแต่สัมมาวาจาร้อยเปอร์เซ็นผมเป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันคนส่วนใหญ่พูดไม่กี่คำในก็เป็นมิจฉาออกมาแล้ว <coughs> นั่นเป็นวาจาอันบริสุทธิ์ที่ออกจากปากเราออกจากตัวเราไปสู่โลกถ้าใครท่องปดสูตรมนต์ได้เนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากในโอกาสที่เราไม่สะดวก
นี่จะนั่งสมาธิร่างกายมายำนวยแล้วว่าจิตใจไม่ยอมดื้อเกินไปการทำวัดสูตรมนต์โดยสติก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งจะช่วยระงับนิวรณ์เราท่องได้แล้วมันจะมีประสบการณ์ที่แปลกอย่างหนึ่งคือในชีวิตประจำวันจะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องที่สะเทือนใจหรือกระทบใจแล้วบทสวดมนต์พูดขึ้นมาเหมือนกับตอบสนองตอบรับปัญหาสั่งสอนให้เราดูเท่าทันให้เรารู้จักปล่อยวางเรื่อได้เห็นคอทำจากเรื่องที่กำลังปรากฏอยู่นี่คืออานิสงส์ของการทำวัดสุดมนต์อีกคอหนึ่งการที่เราเป็นผู้เขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งแต่การกล่าวการกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็เป็นบุญเพิ่มมากขึ้นเป็นการยืนยันเป็นการสำนึกเป็นการประกาศถึงความรักความเคารพในกุมภศิรัตนตรัยเราจบการทำวัดสุดมนต์แล้วเราจึงนั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมเพื่อเจริญจิตภาวนาต่อไปการภาวนาคือความเพียรการภาวนาคือการเรียนรู้การภาวนาคือการสแสวงหาแต่ไม่ใช่สแสวงหาผลอย่างใดอย่างหนึง่งแต่เป็นการสแสวงหาวิธีฝึกหัดคนในโลกเรามีการสแสวงหาสแสวงหาโลกธรรมสแสวงหาลาบสแสวงหายศสแสวงหาสรรเสริญสแสวงหาสุขทีพระองค์ทรงตำหนิว่าเป็นการสแสวงหาที่เป็นอนาริยะ <coughs> คือไม่มีจุดจบไม่มีโอกาส
ที่จะประสบความสำเร็จในการสเสวงหาประเภทนั้นพอลาบยอมมีการเสื่อมลาบเป็นเงาตามตัวยศยอมมีการเสื่อมยศเป็นเงาตามตัวความสุขทางเนื้อนางโดยมีความทุกข์เป็นเงาตามตัวคำสันเซิร์นต้องมีการนินทาเป็นเงาตามตัวในการแสวงหาความจริงของชีวิตความจริงของกายความจริงของใจความจริงของรูปความจริงของเวทนาความจริงของสัญญาความจริงของสังขารความจริงของวิญญาณซึ่งเป็นศูนย์ประกอบของสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตนี่คือการสแสวงหาที่มีจุดจบดันการเรียนรู้การศึกษาการฝึกหัดเราควรจะตั้งข้อสังเกตในความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกายมีผลต่อใจผลต่ออารมณ์อย่างไรบ้างอารมณ์หรือใจมีผลต่อกายอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันเรามักจะสังเกตได้เฉพาะกรณีที่รุนแรงเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็เศร้าและกลัวอารมณ์คือเศร้าเกิดเพราะอาการของกายสุขภาพแข็งแรงรู้สึกดีโปรดโปร่งก็เช่นเดียวกันนี่อารมณ์อารมณ์ก็มีผลต่อกายอารมณ์ดีร่างกายก็ผลคลายอารมณ์เสียร่างกายก็เครียดตึงไปหมดเลยดังการนั่งคัดสมาธิและการนั่งในเรียบทที่เราถนัดเราต้องศึกษาเรียนรู้อย่างเช่นว่านั่งนั่งอย่างไรมันจึงจะเอื้อที่สุดต่อการภาวนาน่งยังไงมันเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาอิเลียบทคัดสมาธิเป็นที่นิยมของนักปฏิบัติตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนักปูรานคดีก็ยังค้นพบการแกะสลักรูปโยคีนั่งสมาธิมีอายุเกินห้าพันปีก่อนพุทธกาลสองพันกว่าปีที่โมเห็นด
โมอะไรโมเฮนจูตาเราอยู่ที่ปากีสถานปัจจุบันการนั่งคัสมาทำให้ร่างกายมีฐานสามเหลี่ยม <coughs> สำหรับร่างกายมนุษย์เนี่ยฐานสามเหลี่ยมชนนี้เนี่ยมั่นคงที่สุดตักแน่นที่สุดมีการ <coughs> การนั่งยังมีฐานสามเหลี่ยมแล้วก็มีโอกาสเลือกระวางจะนั่งคัดสมาร์ทเพชรเรียกว่าครึ่งครึ่งเพชรจะนั่งแบบพมา่าถึงไม่ให้วางขาเฉยๆอันนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ร่างกายรู้สึกมั่นคงนักแน่น <coughs> ในการไม่พิงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลต่อจิตใจเช่นเดียวกันผู้บรรลุธรรมผู้ปันลุเป็นพระโสดาบันก็มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวในพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ไม่ต้องพึ่งสิ่งใดไม่ต้องพึ่งบุคคลใดแล้ว <coughs> หมดสงสัยแต่การฝึกนั่งในอิริยาบถที่ต้องพึงตนเองมันเป็นการสร้างนิสัยสร้างเหตุปัจจัยเพื่อจิตจะได้คุ้นกับความรู้สึกรับผิดชอบต่อชีวิตของตนในอิริยาบถนั่งนี้ส่วนที่สำคัญคือหลังหลังตรงหรือไม่ตรงนี่สำคัญเมื่อใครง่วงความง่วงปรากฏอยู่ในศูนย์ไหนของกายชัดที่สุดก็ที่หลัง <coughs> การป้องกันความง่วงจะเน้นที่ส่วนไหนของกายมากที่สุดก็หลังหลังตรงแต่ไม่เกร็งส่วนศีรษะนั้นอาจจะใช้การจินตนาการช่วยเหมือนมีเชือกบางๆดึงกระหม่อมขึ้นสู่เพดานมือเราจะวางอย่างไรก็แล้วแต่เรารู้สึกสบายแต่ไม่สบายจนเกินไปคำว่าสัพปยะนี่เราว่าจะแปลอย่างนี้ได้ว่าสบายพอสมควรสบายแต่ไม่สบายจนเกินไปคือสัพปยะเ
นั่นก็ขอให้ถือว่าเป็นวิชาวิชาหนึ่งนี่เรากำลังศึกษาอยู่กำลังเรียนอยู่คอยสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอย่างความยังมีเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นถ้าเรากำลังอารมณ์ดีสติดีจิตผลคลายทุกขเวทนาก็อย่างหนึ่งถ้าจิตฟุ้งซ่านวุ่นวายทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่กายกับใจมีผลต่อกันและกันบทศิกขาบทศึกษาสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ในระหว่างการภาวนาอีกข้อหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างความเพียรกับความพ้นคลายข้อที่หนึ่งกายกับใจข้อที่สองความเพียรกับการพ้นคลายถ้าเพียรมากเกินไปขาดความพ้นคลายจะเครียดจะเกิดอาการต่างๆอยู่ในกายเช่นบวชขมับบางแน่นหน้าออกบางหายใจไม่ปกติติดขัดถ้ามีอาการของกายในลักษณะอย่างนี้จะเป็นสัญญาณเตือนว่าบังคับมากเกินไปการภาวนาเราบังคับไม่ได้คือต้องมีวินัยแต่การมีวินัยและการบังคับไม่ใช่สิ่งเดียวกันที่ถ้าเราตั้งใจน้อยเกินไปจิตก็ไม่อยู่จิตไปเที่ยวเที่ยวในอดีตเที่ยวในอนาคตไปคลุกคลีกับคนนั้นคนนี้คลุกคลีกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไหลเหมือนน้ำมันไหลตามกระแสตามที่มันเคยไหลตามร่องที่เราเคยคุดไว้เราเป็นการเสียเวลาเปล่าๆเป็นสิ่งที่นักภาวนาต้องเช็คต้องสำรวจเป็นระยะอระยะคือความพอดีระหว่างความเพียรกับความผลคลายจะต้องคอยปรับเล็กๆน้อยๆเป็นระยะอระยะนั่นสิ่งที่เราต้องระวังคือการมองการภาวนาว่าเป็นกิจกรรมเป็นการกระทำเพื่อผลผลนั้นเราอาจจะให้ชื่อว่าความสงบก็ได้จะให้ชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าจิตมุ่งที่ผลมันก็กลายเป็นตัณหาเสียแล้ว
การภาวนาเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะทำการศึกษาทำความรู้เรื่องแรงดนบันดาลใจเรื่องการบริหารแรงดนบันดาลใจการบริหารในที่นี่หมายถึงการระวังการป้องกันไม่ให้ตัณหาเป็นแรงผลักดันในการภาวนาเราต้องการชันทะหรือใช้ชื่อเต็มว่ากุศลชันทะหรือธรรมชันทะเป็นแรงดนบันดาลใจต้องรู้จักปลุกฝังต้องรู้จักรักษาไว้การเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก็มีการสำนึกในแรงดนบันดาลใจของตนเป็นระยะระยะว่ามีมีพอหรือไม่พอถ้าแรงดนบันดาลใจขาดไปอ่อนไปจิตจะเบื่อกับการภาวนาว่าชันทะคือการสำนึกการทราบซึ้งในคุณค่าในจุดประสงค์ในเป้าหมายของตนแต่ถ้าเราลืมสิ่งเหล่านี้ความความเบื่อก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะจิตใจที่ขาดชันทะก็จะตกเป็นเหยื่อของตัณหาอยากได้อะไรเป็นกำไรทันตาเห็นอยากได้ความสุขง่ายๆนั่งสมาธิหาความสุขด้วยตาหูจมูกลิ้นกายมันมันยากนั้นต้องหาความสุขจากความจำจากจินตนาการดังนั้นความความฟุ้งซ่านและความพอใจความเพลินอยู่กับความคิดกับความจำต่างๆก็บอกชัดเลยว่าเราขาดฉันทะในการภาวนาฉันทะในการภาวนาเกิดได้หลายวิธีทางเมื่อคืนนี้ก็ได้สอนวิธีหนึ่งการทบทวนความเป็นพุทธมามกะของเราบุญกุศลโชคดีที่เราเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงศีลธรรมของเราที่บริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยแม้แต่คอเดียวเพื่อให้เกิดความปลื้มในความปลื้มนั้นจะเป็นเครื่องอระงับนิวรทำให้เกิดความ
พอใจในการปฏิบัติในสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ที่ว่าเป็นการปูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติปูชาม,มีอีกหลายๆวิธีที่กันวิธีหนึ่งคือการสรุปทุกสรุปความทุกข์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราในอดีตที่กำลังปรากฏอยู่ในชีวิตปัจจุบันและที่ย่อมปรากฏในอนาคตเพราะกิเลสในใจเราถ้าเราเห็นชัดเลยว่ามีทุกข์ในอดีตเพราะกิเลสในใจเรามากทุกวันนี้ก็มีและในอนาคตถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขไม่ชำระกิเลสก็ยอมมีไปเรื่อยๆถ้าหากว่าทุกเกิดเพราะกิเลสสุขยอมเกิดขึ้นเพราะตับกิเลสทำยังไงเราจึงจะตับกิเลสได้ก็ไม่มีทางอื่นนอกจากอริยมรรคมีองค์แปดของพระพุทธเจ้าและในภาคปฏิบัติการเจริญสติให้ต่อเนื่องเป็นสมาธิเพื่อเป็นปาฐานของปัญญานี่คือทางตรงดังการภาวนาและการนั่งสมาธิเดินจงกรมจะยากจะเย็นขนาดไหนก็ยังคุ้มอยู่เราพูดที่ขี้เกียจฝึกจิตเราขี้เกียจเพราะไม่ยอมรับในความจริงของชีวิตว่านอกเหนือจากการขัดกล่าวกิเลสแล้วชีวิตเราต้องเป็นทุกข์รำไปการฝึกจิตภายในบริบทของอริยมรรคมีองแปดเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาของเราได้นี่เราคิดในลักษณะอย่างนี้ตามประสาของเราเองด้วยเหตุผลที่ประทับใจที่สุดฉันทะความโพใจย่อมเกิดขึ้นเมื่อชันทะเกิดขึ้นแล้วเราก็น้อมจิตไปสู่อารมณ์กรรมฐานของเราอารมณ์ในที่นี่มีความหมายจำเพาะว่าที่กำหนดซึ่งกำหนดเช่นลมหายใจเป็นต้นกรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งฉันลมหายใจ
ป็นที่ตั้งของการกระทำเป็นอารมณ์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ตั้งของการกระทำเพื่อผลทุกข์นั้นเราเราควรจะถืออารมณ์กรรมฐานของเราเช่นอาณาปานสติเป็นต้นว่าเป็นสิ่งมีบุญคุณตัวเราอย่างยิ่งเพราะทุกจะน้อยลงหรือในที่สุดทุกจะดับไปก็ด้วยอารมณ์กรรมฐานเราตั้งความเคารพอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของเราเป็นอารมณ์กรรมฐานหรือเทคนิคที่เราใช้มันไม่มีไม่มีผลสำหรับผู้ไม่ตั้งใจนี่ก็ย่อมมีผลสำหรับผู้ตั้งใจแต่ตั้งใจด้วยปัญญามีความพอดีแต่ว่างความเพียรความผ่อนคลายตระหนักอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจเสิ่งท้าทายก็คือทำอย่างไรจิตจะยอมสละความเคยชินสละความเพลินต่างๆนานาเพื่อความเจริญในธรรมโดยการยอมอยู่อย่างรู้ตัวกับอารมณ์กรรมฐานถ้าไม่มีชันทะไม่มีสมาธิทิไม่มุ่งมั่นต่อสัจธรรมจิตใจก็คงไม่อยากจะอยู่กับลมหายใจหรอกมันไม่มีอะไรดึงดูดไม่มีอะไรช่วนตึงเต้นหรือสนุกสนานมันจึงเป็นอารมณ์กรรมฐานได้สิ่งใดที่ดูง่ายอยู่ง่ายอันนี้จิตจะไม่ได้หัดไม่ได้ฝึกไม่ได้ขัดกล่าวอย่างดูหนังดูละครฟังเพลงจิตใจก็อยู่กับพวกนี้ได้นานแต่ไม่ใช่สมาธิเพราะไม่มีอะไรเกิดจากจิตใจของเราเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวดามแรงดึงดูดของสิ่งนั้นแต่เราจะอยู่กับลมหายใจได้โอ้ต้องใช้ปัญญาด้วยต้องรู้จักบริหารแรงดนบันดาลใจด้วยต้องมีวินัยด้วยมันเป็นการท้าทายทีเดียวในระหว่างการภาวนาให้สังเกตตลอดเวลามองยังไงทำยังไงมันทำให้ยากขึ้นมองยังไงทำยังไงฝึกยังไงมันง่ายขึ้นเรียนรู้จากประสบการ
การเรียนรู้จากความล้มเหลวหรือไม่สมปรารถนาคือการสร้างความรู้ที่มีค่ามากเลยนั้นถ้าเราโดยเฉพาะวันแรกมันยากสำหรับผู้มีปัญญาความยากนั่นเป็นกำไรเพราะความยากให้ข้อมูลมากมายมันยากทำไมอย่างไรเพราะอะไรมันดูตรงจุดนั้นไม่ต้องทอแท้กำลังศึกษากำลังเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของตนการที่จิตน้อมไปสู่ลมหายใจในเบื้องต้นเพื่อเปิดเผยสิ่งต่างๆที่ทำให้จิตไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเพื่อเราจะได้จัดการกับมันถูกถูกอย่างใดผลในอนาคตนั้นก็ดูไปรู้ไปศึกษาเรียนรู้ในส่วนที่ง่ายในส่วนที่ยากในส่วนที่ได้ในส่วนที่เสียทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบสำหรับนักภาวนา